Cześć ocalali, z tej strony jak zawsze Walensjanista z App Gallery. Dzisiejsze wideo ma pomóc nam rozgryźć o co chodzi w tym krótkim, czterodniowym wydarzeniu z nowym rodzajem kopalni w State of Survival. Zanim jednak zaczniemy chciałbym zaprosić Was na krótkie podsumowanie aktualnie trwających dwóch kampanii w App Gallery. Po pierwsze mamy miesięczną kampanię, która potrwa do końca listopada. Kampania jest bardzo prosta w swojej konstrukcji i doskonale znana graczom. Mianowicie za każde 20 euro lub 109 polskich złotych lub równowartość w Twojej lokalnej walucie wydane w State of Survival otrzymamy 20 gems od Abgallery. Każde uzbierane 96, 150 lub 550 gems możemy wymienić na kupon, którym możemy zapłacić za kolejne pakiety w grze. Kupony są na równowartość 12 euro, 24 euro, a nawet 110 euro. Jeżeli tego Ci mało, to została uruchomiona specjalna, jednorazowa oferta dla tak zwanych starych przyjaciół App Gallery. Polega ona na tym, że jeżeli użytkownik wydał 1000 euro lub ekwiwalent w lokalnej walucie lub więcej w ciągu ostatnich 6 miesięcy, chodzi o kwotę łączną, to może dołączyć do Discorda App Gallery EU i napisać do administratora gry, aby otrzymać jedno darmowy kupon o równowartości 25 euro. Dla tych, którzy nie byli z nami w zeszłym miesiącu, a ściągnęli grę z Google Play mam dobrą wiadomość, możecie migrować swoje konto do App Gallery i korzystać ze zniżek, kuponów, dodatkowych kodów do gry oraz oczywiście wspomnianego cashbacku. Aha, byłbym zapomniał. Dla tych, którzy boją się, że kampania ta jest tylko na miesiąc i później zostaną na lodzie. Współpracuję z App Gallery już prawie 3 lata, jeszcze nie zdarzyło się. Aby przez te ponad 30 miesięcy nie było żadnej kampanii do gier, które są objęte patronatem App Gallery. A State of Survival właśnie jest objęte patronatem App Gallery. Więc nie ma obaw. Wróćmy teraz do głównego zagadnienia tego filmu. Mianowicie w menu sekcji Szukaj pojawiła się nowa ikona kopalnia kryształów. Kopalnie są podzielone na poziomy od pierwszego do dziewiątego. W zależności od poziomu kopalni, generuje ona pewną wartość, chciałoby się powiedzieć, że kryształów, ale w kopalni kryształów wykopujemy tym razem po prostu walutę MIGO. Kopalni jest dużo, więc pomdrugeszczą wszystkich graczy na nawet najbardziej zaludnionym serwerze. No chyba, że wszyscy pójdą do kopalni wyższych poziomów. Z każdym poziomem liczba dostępnych pól kopalnianych jest mniejsza. Na poziomie pierwszym i drugim, liczba dostępnych pól w jednej kopalni to dwusetne. Na poziomie trzecim to już 128, poziom czwarty udostępnia już tylko 64 pola, a poziom piąty 32 pola. Na poziomie szóstym mamy już tylko 16 pól, a poziom siódmy udostępnia 8 pól kopalnianych. Ósmy poziom to tylko 4 pola, a poziom dziewiąty, czyli najwyższy, udostępnia tylko dwa pola kopalniane. To właśnie o te najwyższe pola będzie się toczyła walka o wpływy. Aby wejść na dane pole kopalni kryształów należy pokonać zakażonych o podanej mocy. Im wyższe pole kryształów, tym silniejsi zakażeni go strzegą. Dodatkowo pod polem kopalni kryształów znajdują się dwie czarne kropki. Kropki te zamieniają się w zielone po pokonaniu zakażonych i wejściu naszego marszu na pole kopalni kryształów. Ilość kropek warunkuje ilość marszów, które mogą się znaleźć na terenie jednej kopalni. W przypadku, kiedy wyślemy więcej niż dwa marsze na jedno pole kopalni, otrzymamy komunikat o przegranym ataku oraz informacji, że daną kopalnia kryształów została już zajęta przez dwa twoje marsze lub jej wszystkie pola kopalniane zostały zajęte. Czy marsz, który raz dotał do kopalni, wygrał walkę z zakażonymi i zajął wybrane pole kopalniane jest bezpieczny od ataków innych graczy? Niestety nie. Każde pole gazowe może zostać zaatakowane, więc jeżeli w miejscu gdzie chcesz robić wykopaliska nie ma już miejsca, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrobić sobie miejsce atakując innego gracza. Na pewno będzie to miało wpływ na politykę danego stanu, w którym się znajdujesz, być może liderzy poszczególnych stanów zdecydują się zabronić tego typu praktyk, ale chciałbym, żebyś wiedział, że jest taka możliwość. Możesz atakować pola kopalniane zajęte przez innych graczy. Na dziś to tyle, jeżeli miałbyś jeszcze jakieś pytania odnośnie nowego, 
Choć krótkiego wydarzenia daj znać w komentarzu, staram się na bieżąco odpisywać na wszystkie komentarze.